everyone welcome to our channel in the video la chapter 9 light reflection refraction chapter la index questions vandu namba paathirukkom so innikku video la namba page number 158 new book la page number 158 la irukra index questions vandu namba paaka porom so first question define one diopter of power of a lens So, power of lens SI unit வந்து நம்ம டயாப்டர் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன் டயாப்டரை வந்து டிஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன் டயாப்டர் இஸ் த பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஹூஸ் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னது ஒன் டயாப்டர்னா என்னன்னா இட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் தி லென்ஸ் அதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஒன் மீட்டர் வந்து இருக்கும் ஸோ அது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலான்னா ஒன் டி ஈக்குவல் டு ஒன் எம் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் ஒன் டி ஈக்குவல் டு ஒன் எம் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபார்முலா வந்து என்னன்னா பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அதாவது ஒன் பை ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த லென்ஸ் தான் வந்து பவர் ஆஃப் தி லென்ஸ் ஸோ இந்த பவர் ஆஃப் லென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இப்போ பவர் ஆஃப் லென்ஸ் பி வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் டூ டி அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பவர் ஆஃப் லென்ஸ் என்னவா இருக்கு பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா தென் லென்ஸ் வந்து பிஸ்கை பண்ணுற லென்ஸ் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் அண்ட் இதே வந்து பவர் இப்போ மைனஸ் டூ டி அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா தென் இட் இஸ் அ கான்கேவ் லென்ஸ் ஸோ இது வந்து கொஷனில் இல்லை பட் ஃபார் த நோட்டில் வந்து நான் இதை வந்து கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தால் யூஸ் பண்ணுற லென்ஸ் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பவர் வந்து நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணுற லென்ஸ் வந்து கான்கேவ் லென்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செகண்ட் கொஷன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கொஷின் நம்பர் டூவில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் ஆஃப் அ நீடில் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் இட் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அது வந்து ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ என்ன ஆப்ஜெக்ட் வந்துனா இங்கே வந்து நீடில் அப்படின்றது தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் என்ன டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்காங்க ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்கு from it when where is the needle placed in front of the convex lens so needle vandu enga place pandranga abdin vandu ketirukanga abdinna needle da object nu na vandu solliten so appa enna namba kandupidikeno object distance vandu namba find out pananu nammalku vandu object distance vandu tharla so u value vandu namba find out pananu Next, if the image is equal to the size of the object, எப்பவுமே வந்து இமேஜ் சைஸும் ஆப்ஜெக்ட் சைஸும் ஈக்குவலாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா சேம் சைஸில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா தென் த மேக்னிஃபிகேஷன் வேல்யூ எம் வேல்யூ வந்து ஒன்னாக தான் வந்து இருக்கும் இங்கே வந்து என்ன லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து இங்கே இமேஜ் ஃபார்ம்டு வந்து என்னது ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து மைனஸ் ஒன்னு வந்து நம்ம போடணும் இப்போ அடுத்தது வந்து இங்கே ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் இட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ்க்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வருமா நெகட்டிவ் வேல்யூ வருமா அப்படின்றது வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இப்போ வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ரே டயக்ராம்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட சிக்ஸ் ரே டயக்ராம்ஸ் ஸோ இந்த ரே டயக்ராம்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கும் போது அவங்க கொடுத்துருக்க கொஷினில் கொடுத்துருக்க ரெண்டு கண்டிஷனை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஆறு இமேஜ் அதாவது இங்கே வந்து சிக்ஸ் கேசஸ் வந்து இருக்கு கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் இதில் வந்து எது வந்து ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் அப்படின்றது வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த சிக்ஸ் கேசஸில் எது வந்து ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும் போது இந்த கேஸ் ஸோ எல்லாமே எக்ஸப்ட் த 
சிக்ஸ்த் கேஸ் இந்த கேஸை தவிர்த்து எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது ரியல் அண்ட் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் தான் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அப்போது இந்த ஃபைவ் கேசஸில் எதனா ஒரு கேஸ் வந்து இந்த கொஷனுக்கு ரிலேட்டடாக தான் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அனதர் திங் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் சைஸும் ஆப்ஜெக்ட் சைஸும் வந்து சேம் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அஞ்சு கேசஸில் எந்த கேஸில் நம்மளுக்கு இமேஜ் சைஸும் ஆப்ஜெக்ட் சைஸும் சேமா இருக்கு அப்படின்றது வந்து பாருங்க அப்படி பார்க்கும் போது இந்த சி டயக்ராம் அதாவது கேஸ் த்ரீ வந்து நம்ம பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து இமேஜ் சைஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் வந்து சேமா இருக்கு அதாவது அட் டூ எஃப் ஒன் அண்ட் இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுது அட் டூ எஃப் டூ ஸோ இந்த கேஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரியல் அண்ட் இன்வெர்ட்டட் இமேஜும் ஃபார்ம் பண்ணுது அதே மாதிரி இமேஜோட சைஸும் ஆப்ஜெக்டோட சைஸுமே வந்து ஆஃப் சேம்ல வந்து இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த கேஸோட கண்டிஷன் ஸோ அப்போ இந்த கேஸை தான் வந்து நம்ம இந்த கொஷனில் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எங்க இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இமேஜ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த லென்ஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கும் போது இங்கே ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்து இருக்கும் இங்கே ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து V வேல்யூ வந்து எங்கே வரும்னா திஸ் இஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் வி வேல்யூ ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவாக வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ வி வேல்யூ வில் பி பாசிட்டிவ் இதே வந்து இமேஜ் வந்து இந்த பக்கம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா வி வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக வந்து இருக்கும் ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் மைனஸ் ஒன் வி வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் அப்படின்றதும் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னும் நம்மளுக்கு தெரியும் வி வேல்யூவும் வந்து பாசிட்டிவ் அதாவது ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்றதும் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூ கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு வந்து ஃபோக்கல் லென்த் தெரிஞ்சாதான் நான் வந்து லென்ஸ் ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு இங்கே ஃபோக்கல் லென்த் அவங்க கொடுக்கல ஸோ அப்போ நம்ம எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம்னா நம்மளுக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் இங்கே லென்ஸ் வந்து என்னன்னா வி பை யூ இப்போ அப்படியே வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மேக்னிஃபிகேஷன் மைனஸ் ஒன் வி வந்து ஃபிஃப்டி பை யூ வந்து வரும் க்ராஸ் மல்டிப்ளை வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி அதாவது யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்னா என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த லென்ஸ் அப்படின்றது அர்த்தம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி லென்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த தேர்ட் கேஸை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் த பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க பவர் வந்து என்னது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் இதுதான் வந்து பவர் ஆஃப் த லென்ஸோட ஃபார்முலா அப்போ எனக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ஃபோக்கல் லென்த் வந்து எனக்கு தெரியணும் ஸோ நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் லென்ஸ் ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணி நான் ஃபோக்கல் லென்த்தை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவேன் So 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. In the formula, I will use this. The values will be substituted. So 1 by V is 1 by 50 minus of minus 1 by 50. Then I will get 1 by 50 plus 1 by 50. The denominator is the same. So we will add it. So we will add it. So we will add it. ஸோ அப்போ எஃப்ஓட வேல்யூ வந்து என்னென்னா ஃபிஃப்டி பை டூ இது வந்து ஒன் பை எஃப்ஓட வேல்யூ வந்து டூ பை ஃபிஃப்டி ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து எழுதணும் ஏன்னா எனக்கு எஃப் வேல்யூ தான் வேணுமோ ஒன் பை எஃப் வேல்யூ வேண்டாம் ஸோ அப்போ எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ வந்து நான் பவர் ஆஃப் லென்ஸில் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி நான் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இது வந்து சென்டிமீட்டரில் வந்து இருக்குது நம்ம வந்து 
ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கும் போது பார்த்தோம் ஸோ டயாப்டர் அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டரில் வந்து எனக்கு இருக்கணும் ஸோ நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரை ஃபஸ்ட்டு நான் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா டயாப்டரில் இருக்கும் போது எனக்கு வந்து மீட்டரில் வந்து ஃபோக்கல் லென்த் வந்து இருக்கணும் அதுதான் வந்து யூனிட் ஃபோக்கல் லென்த்துக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய யூனிட் இந்த ஃபார்முலாவில் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரை நான் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் வந்து பண்ணுறேன் நான் எதுக்குன்னா மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் வந்து எனக்கு வரும் ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த இந்த பி வேல்யூ வந்து எனக்கு எப்படி வேணும் எனக்கு வந்து இப்போ இதை சால்வ் பண்ணணும் அப்போ வந்து நான் திருப்பியுமே இதை இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணி நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டைம் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் வந்து என்னதுன்னா ஃபோர் டி ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வருது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் பார்த்துருப்போம் ஸோ பவர் ஆஃப் லென்ஸ் வந்து 4D ஃபோர் டி அப்படின்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ அண்ட் இட் இஸ் அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து கரெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம தேர்ட் கொஷின் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட் கொஷனில் வந்து பார்க்கும் போது ஃபைன் த பவர் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்ஸ் டூ மீட்டர் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கான்கேவ் லென்ஸுக்கு ஃபோக்கல் லென்த் வந்து நெகட்டிவாக தான் வந்து இருக்கும் ஸோ எஃப் வேல்யூ இ வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ மீட்டர் அப்படின்னு வந்து எழுதணும் இந்த சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எந்த லென்ஸுக்கு நம்மளுக்கு ஃபோக்கல் லென்த் பாசிட்டிவாக இருக்கும் எப்படி வந்து இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் நெகட்டிவாகும் எப்போ வந்து இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பாசிட்டிவாகும் மேக்னிஃபிகேஷன் வேல்யூ எப்போ நெகட்டிவாக இருக்கும் எப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா தான் சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா சம் சால்வ் பண்ணுறது வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ மீட்டர் ஃபார்முலா வந்து பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஸோ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஒன் பை மைனஸ் டூ அப்போது நம்மளுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ பவர் ஆஃப் த கான்கேவ் லென்ஸ் இஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டயாப்டர் வந்து டயாப்டர்னு வந்து வரும் So, power of the lens equal to minus 0.5 diopter. So, in the sum mode, we will complete the index questions in chapter 9. Complete of the next video, we will see the index questions in the next lesson. If you like, share, subscribe. Thank you.